Sports Hub Global brought to you exclusively by Max Atlantics. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global Kita bertemu lagi dalam video pada hari ini 28 Mac 2023 Jadi dalam segmen ini yang pertama kita akan melihat Apakah berita yang telah menjadi headlines dalam masa yang terdekat ini Selepas daripada itu kita akan melihat Bagaimanakah dengan pengumuman data-data ekonomi Next kita akan melihat bagaimanakah dengan performance pasaran major currency Dan juga kita akan melihat pasaran cryptocurrency Finally kita akan melihat bagaimanakah dengan performance aset-aset utama Yang saya perhatikan sepanjang minggu So jangan ke mana-mana, stay tune Untuk makluman, Multibank Group Penaja segmen Coffee Time ini Sedang mengadakan global demo competition dengan total hadiah bernilai $300,000 Hadiah utama untuk trading competition ini ialah BMW i7 Wow Seterusnya untuk setiap pusingan Terdapat 3 hadiah juga Iaitu hadiah pertama ialah $10,000 Hadiah kedua $3,000 dan hadiah ketiga ialah $2,000 Pada masa ini, round pertama sedang pun berlangsung iaitu bermula daripada 13 Mac sehingga 28 April 2023 dan pemenang akan diumumkan pada 5 Mei 2023 dan selepas daripada itu akan terdapat round 2, round 3, round 4 dan juga round 5 Jadi bagi kawan-kawan yang ingin menyertai demo competition ini kawan-kawan boleh refer untuk Keterangan lanjut di description di bawah video ini. Okey, yang pertama sekali, CTFC US membuat saman terhadap Binance dan Binance CEO eh kerana melanggar regulation di US. Jadi terdapat beberapa perkara yang dinyatakan dalam saman ini. Yang pertamanya ialah kerana kerana Binance tidak mendaftarkan syarikat ini di US supaya boleh diregulate oleh CTFC tetapi Binance dalam masa yang sama masih menerima pengguna daripada US dan kemudian Binance meminta pelanggan-pelanggan daripada US menggunakan servis VPN untuk akses kepada platform Binance dan yang keduanya juga Binance mencadangkan supaya klien-klien daripada US membuka akaun dengan menggunakan shell companies iaitu company-company yang didaftarkan di offshore eh. jadi ini ialah bagaimana Binance menerima pelanggan daripada US menggunakan kaedah inilah dan CTFC juga memberitahu bahawa mereka ada bukti bahawa Binance melakukan kaedah-kaedah ini untuk menerima pelanggan daripada US jadi mutakhir ini kita dapat melihat CTFC agak agresif dalam usaha mereka untuk mengawal industri cryptocurrency ini especially dengan apa yang telah berlaku pada tahun lepas pada tahun 2022 yang mana kita dapat melihat Terra Luna telah telah collapse dan seterusnya juga ada three arrows capital juga yang telah collapse Celsius FTX semuanya telah collapse jadi CTFC dilihat mempertingkatkan kawalan untuk mengelakkan daripada uh, perkara-perkara buruk ini terus berlaku eh especiallynya di US dan seterusnya juga terdapat perkembangan bahawa CTFC juga sedang menyiasat Coinbase jadi walaupun Coinbase ini didaftarkan di US seterusnya di listing di US nampaknya CTFC bukan sahaja mengambil tindakan terhadap Binance iaitu entiti di luar dari US malahan CTFC juga nampaknya membuat siasatan yang terperinci terhadap Coinbase iaitu syarikat yang berpengkalan di US sendiri eh. jadi seterusnya news ini juga menyebabkan kelemahan berlaku dalam pasaran cryptocurrency semenjak daripada semalam alright seterusnya kita akan melihat bagaimanakah dengan data ekonomi jadi pada hari ini hari Selasa akan ada ucapan daripada Bank of England Governor dan seterusnya pada sebelah malam akan ada ucapan juga daripada uh, ECB President Christian Lagarde dan pada sebelah malam akan ada laporan data CB Consumer Confidence daripada US eh. alright jadi itu adalah kalender ekonomi untuk hari ini alright seterusnya kita akan melihat bagaimanakah dengan performance pasaran major currency berbanding dengan US dollar jadi semenjak pembukaan hari Isnin minggu ini Canadian dollar meningkat 0.78%, GBP meningkat 0.72%, Australian dollar meningkat 0.68%, Swiss franc meningkat 0.57%, Euro meningkat 0.49%, New Zealand dollar meningkat 0.49% dan Japanese yen dilihat hampir tidak berubah berbanding dengan US dollar semenjak daripada pembukaan hari Isnin semalam. Alright, seterusnya rata-rata pasaran kripto
cryptocurrency membuat kejatuhan daripada semalam selepas berita tentang saman yang dilakukan oleh CTFC terhadap Binance yang mana kita dapat melihat Litecoin jatuh 7.27%. Bitcoin Cash 3.6%, Bitcoin 2.25%, Ethereum 1.9% berbanding dengan US Dollar semenjak pembukaan minggu ini. Manakala hanya XRP saja yang dilihat masih lagi mencatatkan kenaikan yang positif iaitu 8.27% semenjak daripada pembukaan minggu ini. Alright, seterusnya kita akan melihat kepada pasaran dollar index. Eh. Jadi semalam seperti yang kita telah discuss bahawa dollar index sedang mencuba paras resistant 10330 dan 10350 ini. Dan kemudiannya kita dapat melihat dollar index membuat kejatuhan kembali. Eh, iaitu jatuh semula sehingga ke paras 10250 pada pagi ini. Alright, jadi overall saya masih lagi melihat pasaran dollar index adalah berada dalam keadaan yang bearish untuk short term ini. Ini dengan paras resistance yang paling hampir ialah di paras 10350 dan sekiranya membuat kejatuhan maka paras support yang lebih utama ialah di paras 10100. Alright, seterusnya untuk pasaran gold, gold dilihat masih lagi struggle untuk membuat peningkatan semenjak daripada hari Jumaat yang lepas eh, yang mana gold membuat kejatuhan selepas mencuba paras resistance yang sangat-sangat penting iaitu di paras 2000 dan kemudian kembali membuat kejatuhan sehingga ke paras 1943. Jadi walaupun kita dapat melihat dollar index membuat kelemahan pada masa ini tetapi gold juga pada masa ini dilihat gagal untuk meneruskan kenaikan walaupun dengan kelemahan yang berlaku dalam pasaran dollar index bullish untuk short term ini tetapi berkemungkinan disebabkan dengan profit taking yang berlaku kerana kenaikan gold yang agak strong daripada paras 1800 ini sehingga ke paras 2000 jadi semestinya kita juga boleh menjangkakan profit taking akan berlaku anyway saya masih lagi melihat gold berada dalam keadaan yang bullish dengan paras support yang paling hampir pada masa ini ialah di paras 1932 dan juga di paras 1888 dan paras resistance yang lebih utama pada masa ini ialah di paras 2010 alright seterusnya untuk pasaran bitcoin eh. jadi bitcoin daripada semalam juga membuat buat kejatuhan iaitu daripada paras 28200 kembali jatuh mencuba paras support ini iaitu di paras 26500 especiallynya disebabkan dengan berita CTFC menyaman Binance yang keluar semalam jadi pada masa ini tekanan jualan untuk Bitcoin dan pasaran cryptocurrency adalah sedikit meningkat disebabkan dengan perkembangan tersebut eh walaupun bagaimanapun Bitcoin dilihat bertahan dengan news ini dengan tidak memecahkan paras support 26500 Eh. Cuma apakah Bitcoin boleh bertahan pada paras ini Ataupun maybe akan mula jatuh untuk mencuba paras support yang seterusnya Iaitu di paras 24,000 dan di paras 25,000 Saya lebih merasakan bahawa Bitcoin berkemungkinan akan memecahkan paras support ini Especiallynya disebabkan dengan perkembangan yang terbaru dalam dunia cryptocurrency pada masa ini Alright, seterusnya pasaran US Oil eh. Jadi US Oil sejak daripada semalam dilihat membuat peningkatan yang sangat-sangat baik Iaitu memecahkan paras resistance yang kita telah discuss sebelum ini Iaitu di paras 70 dan 70 dolar Meningkat sehingga ke paras hampir 73 dolar pada masa ini eh. Jadi ini adalah kerana perkembangan positif yang berlaku di US Especiallynya dalam krisis banking Yang dilihat pada masa ini agak rendah Ada, eh, berbanding daripada sebelum ini yang seterusnya juga mempertingkatkan permintaan untuk komoditi pada masa ini anyway pada masa ini oil dilihat berada pada paras resistance yang agak penting iaitu di paras 73 dolar dan sekiranya momentum bullish ini masih lagi boleh berterusan maka berkemungkinan oil boleh meningkat untuk mencuba paras resistance yang lebih tinggi daripada sini iaitu di paras 80 dan 82 dolar dan paras support yang lebih utama pada masa ini ialah di paras 66 dolar. Alright, jadi itulah update untuk video pada hari ini. Again, apa yang saya kongsikan ini adalah pandangan saya terhadap pasaran dan semestinya pasaran boleh berubah pada bila-bila masa saja. Alright, semoga kawan-kawan mendapat manfaat daripada perkongsian ini. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.